வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு டூ மார்க் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எயிட் மார்க்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் இந்த டாப்பிக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கலந்து கேட்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டூ மார்க் பார்ப்போம் அதாவது டூ மார்க் எப்படி கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் எக்ஸ் கம் ஒய்னா உங்களுக்கு ஆக்னே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்னா வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள் உங்களுக்கு அந்த பாலினாமியல் எக்ஸ்பிரஷனில் வரோன்ட்டு நடத்தும் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய்ட்டு உங்களுக்கு கேட்டுருவாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் கமா உங்களுக்கு தோ எஃப் பை தோ ஒய் அது என்னென்று ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டூ மார்க்கு இப்போ இந்த தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ்லாம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம போன வீடியோலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அதெல்லாம் படித்தோம்ல அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஒன் டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷனு அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் இதே இது உங்களுக்கு தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து உங்களுக்கு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்டு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது உங்களுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து ரெண்டு வாட்டி பண்ணுவோம் அதுதான் உங்களுக்கு அர்த்தம் இப்போ இதில் வந்து தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் தான் போயிட்டுருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் தோ எஃப் பை தோ ஒய் இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் கிவன் எழுதிக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்ட்டு அந்த ஈக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அக்னை சொன்ன இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வச்சு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுன்ட்டு அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து டூ எக்ஸ் கியூப் இருக்குது அப்போ வந்து இந்த கியூப் வந்து அந்த த்ரீ வந்து கீழே வந்துன்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அந்த பவர் மைனஸ் அதாவது ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு என் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஈக்குவேஷனோட அந்த ஃபார்ம் இப்போ வந்து நம்ம சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ வந்து ஃபைவ் ஒய்ட் வரும் இப்போ வந்து நம்ம தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் வந்து தோ எஃப் பை தோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை வச்சு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒன் டைம் பண்ணுங்கள் இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் வச்சு பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே டூ வந்து கீழே வரும் அப்போது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒய் பவர் மைனஸ் ஆகும் அப்போ வந்து இப்போ ஒய் பவர் ஒன் வரும் அப்போ வெறும் ஒய் விட்டு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த ஒய் வந்து ஒன் ஆகுறதுனால ஃபைவ் எக்ஸ்ட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க்கு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் தோ எஃப் பை தோ ஒய் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்ம இந்த ஆன்சரை கடைசியாக ரெண்டும் எடுத்து எழுதிடுங்க அதாவது தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ்ட்டு அந்த ஆன்சர் எழுதிடுங்க தோ எஃப் பை தோ ஒய்ட்டு அந்த ஆன்சர் எழுதிடுங்க இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க்காக கேட்பாங்க இந்த பார்சல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி மாடலில் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொஞ்சம் மாற்றி கேட்பாங்க இல்லாட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த தோ எஃப் பை தோ ஒய் இது கேட்காம உங்களுக்கு வந்து தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி கேட்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பேசிக்கை கேட்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க அதாவது லாக் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் இது வரைக்கும் சிக்ஸ் டைம்ஸ்க்கு மேலே கேட்டிருக்காங்க இது ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு லாக் இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஷோ தட் உங்களுக்கு இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பார்சல் டெரிவேட்டிவ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தமே ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அந்தமே உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் நல்லா
log x வந்து 1 by x நா, உங்களுக்கு இந்தோட இது வந்து உங்களுக்கு log இது total x square plus y square plus z square இது totalவை x எடுத்துக்கிட்டீர்கள் நா, உங்களுக்கு வந்து 1 by x square plus y square plus z square வேட்டுவரும். அப்பு அந்தபை உங்களுக்கு log x வந்து 1 by x நா, உங்களுக்கு வந்து எப்பமே உங்களுக்கு first உங்களுக்கு do square f by do x square கேட்டிருக்காங்கள் அப்பு வந்து உங்களுக்கு இது நீங்க
அப்போ அதுவும் இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ்னா உங்களுக்கு அக்னே லாக் டிஃப்ரென்ஷியேட் எப்படி பண்ணோம் சொன்னேன் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ வந்து ஒன் பை உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயரு இந்த இன்டு உங்களுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ ஒயிட் வரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் திருப்பி உங்களுக்கு தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி தோ பை தோ ஒய்ட்டு போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு உங்களுக்கு இந்த இது இப்போ நம்ம தோ எஃப் பை தோ ஒய் கண்டுபிடிச்சோம் அதை எழுதிடுங்க இதை வந்து திருப்பி ஒன் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது திருப்பி நம்ம யூ பை வி அந்த ஃபார்மில் தான் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் அது இது யூ இது வீடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி நான் இப்போ சொன்னமே எழுதுங்க அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் அது வி இன்டு யூ டேஷ்னா உங்களுக்கு டூ மைனஸ் உங்களுக்கு யூ இன்டு வி டேஷ்னா உங்களுக்கு டூ ஒய் அது டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு டூவை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை வந்து அதே மாதிரி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூவை காமன் எடுத்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ இன்டூ உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் உங்களுக்கு ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூ எடுத்துக்கோங்க எதனால் நம்ம வந்து இப்போ தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ ஜெட் ஸ்கொயர் தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ ஜெட் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே தோ எஃப் பை தோ ஒய் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி தான் தோ எஃப் பை தோ ஜெட் அது வந்து உங்களுக்கு டூ ஜெட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் இது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது எஃபோட ஈக்குவேஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ எப்படி நம்ம எக்ஸுக்கெலாம் பண்ணுமோ எக்ஸ் ஒய்க்கெலாம் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜெட்டுக்கும் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்ம தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ ஜெட் ஸ்கொயர் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அது உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் யூ பை வி அந்த ஃபார்மில் தான் எழுதணும் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இது யூ இது வி அப்போ யூ பை வி ஃபார்ம்லனா வி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எழுதுங்க வி ஸ்கொயர் யூ டேஷ் டூ ஆயிரம் மைனஸ் உங்களுக்கு யூ அதுக்கப்புறம் வி டேஷ் வந்து உங்களுக்கு டூ ஜெட் ஆகும் டிவைடட் பை உங்களுக்கு வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அது எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை டூவை காமன் எடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க எதுலனா நம்ம வந்து தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ ஜெட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனலாக நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எல்லா வேல்யூவுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு அதனால் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ த்ரீ மூணுமே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோம் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ வி கெட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் டூவோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் த்ரீயோட ஆன்சர் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் டூ இன்டூ ஈக்குவேஷன் ஒனில் உங்களுக்கு நியூமினேட்டரில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் இப்போ அந்த கீழே ரெட்டில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கலாம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஜெட் ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ஜெட் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஜெ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் டிவைடட் பை
அதாவது சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆன்சரு அந்த நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸு நீங்கள் ஃபோ போட்டே இருக்கீங்க ஆன்சர் வர்றமே உங்களுக்கு தெரியலனா உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படி சொல்லி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த சம்முக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க்காக கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த கீ ஆன்சரில் வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் அதாவது எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படி என்ஸ் ப்ரூவ்டு நான் அந்தமாரி உங்களுக்கு அந்தமாரி வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு கீ ஆன்சராக கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து அது பாதி மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த சம் இப்போ இது எயிட் மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது இந்த அது ஸ்டெப்ஸ் ஓரளவுக்கு இருக்கணும் டேரெக்டாக ஆன்சர் இது மட்டும் எழுதிடக்கூடாது ஸ்டெப்ஸ் ஓரளவுக்கு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதுமாதிரி கிவன்லாம் எழுதணும் நான் சொன்னல அது எல்லா சம் கிவன் எழுதுங்கிட்டு அதுமாரி கிவன்லாம் எழுதி ஸ்டெப்ஸ் ஓரளவுக்கு நீங்கள் எழுதி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு என்ஸ் ப்ரூவ் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் அந்த சம்மோட பாதி மார்க் கிடைக்கும் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்ன